Ça va? Yes. Parent Berkum, Permadi Perkum, Uriye, Serapod, the Ursate Ariway, Elanger Hill Batil, Parapa Veldum, Our Hill, Arid the Palmier Sidi Hill, Via Peri Alavurki, Wife Hill, Purindu Hula Veldum, Yendra, and the Rapana Nokatodu, Til Joshua Our Hill, Joshua Gerald Our Hill, Syria Muirchi Nale. Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute in Sola Kudia in the Sarapana Uramaipu Palvir Karatarangalayim Payichi Rupa Bhupalayim Nadati Palaturaile Paniata Kudi or Halum Pangar Kakudi or Halum Vedile Kakudi Halanjalum Payanbara Kudia Alavak Sarapahe Tanude Tundinai Palaandikalake Nadati or Rudu Idwareile Renal, Payan Betro, Mupati, the article Anubu, Yakaturile, Irikara Karanatanal, are the Serapahe, Payan Betti Kundu, Inge, Idanal, Payan Betro, Idurile, Uru, Moon Lacham, Pare, Mana work, El Sola Kudi, Alavurku, Wife Hilay, Aramea, Uruaki, Sayakudia, in the Nirvana Turk, Kalvin Nirvana Turk, Payichi Nirvana Turk, Muralau, Embrea. Nenjam Narin the Para Trilay, Uritaki Pulukro, Vadagro. In the Pule, Palvira, Mipu Hill, Nam Nartri Kitavi. Are the Matabala, Katar in the Urhil, Tango de Katalai, Tango de Ariva Artalai, Tango de Alumai Tiranai, Tangale, Yehabo Hamaha, Way to Kulamal. Are they Samudai, Udamaya Haiti? Illa Makalakum, Pahildalika Kudia, Alavuku. Ariway, Vrivisi, Akanda Machi, Adile, Isala Parveal, and the Makalay Alam, Tangled Payapur to Kudia, and the Armeana in the Tundu, Ur Saranda Tundu, and the Vahele, our Leki, Para Tetrivikre, in the Nerkele, Ida Uti, Ur Moon to Nord, Armeana, Karita and Gangali, Yuva the Vedakali, your Hanata Irkarak, Adile Sarapane, Karita Lake, Vraya to Kudio Lake. Salisaran, the Varakuran Jerpurmakal, Sata Nibular Hill, Iverle Lurme, Karadhutra Kakudi, Alavile Rikrak. Nan, Satam Buditu, Varakaran Jerpuril, Yubutu, Vandavan and Sundalam, Pala under Lakanan, Samudaya to Kaha Vada di Kudrikrava, Tanina Burlik Vada di Vuda, Samudaya Turkum, Urumigali, Padaka Purkum, Vada di Hildre, and the Boreile, Nanum, Umbali. One in the under Urime Odum, Ura Vodum, Sela Karatukale, Elthuikre. The Karatukal, Muruka Muruka, Yamude Karatukal. Ide Suluaku, Yanaku, Muru Urime Wundu, Yendra Dipare Levan, Nan the Karatukal Elthuikre. Ide Kaluakum Muluku, Muru Urime Wundu, Avetan, the Nerakle, Nan, Arimu Rayaga, Sulikudu Rain, and the Hale. In the key, Yetanio Siri Hill Pinale, Vilakama in the Moon Narkil and Lalaver Cover, Narathir and Narathil, Palakarthical is only the Kirk. In the Rathile, Surukamaha, Erde, Ure and Badu, Uru, Iru the Manituli Hill, Allah, Ara Tandinal, Ura in the Manituli Hill, Kuru the Lahala, and the Alaverku, Nanirtikul Lair Krem, Apri Sulagravodu, Paravalana, Ursin, Yerndal Satam, Urungu, Satan Yanam. Arivu, Arvom, and Allah were here above it. Are over a parm, the Kadal Wonderbu, Yere Lam Kuripa Veldum, Yenbari, Nanber Joshua, our head, Virumbu Grar Hill, Yakuna our head, Yapudi, Yere, Payan Badikula Veldum, and the Naked Ar Hill, Yendra Katabodu, our head, Moon to Sadi Hill, and a Kurtur Kurar Kuripahe. Wonder, Poduahe, Namode, Elanja Hill Batile, Sata Ari Vara Veldum, are a wife by Payan Badikula Veldum, and Burk. Why it is important for the younger generation to know their rights and have knowledge about the Indian Constitution. Kerala Talamariki, Keliwaake Tangudaya, Puri Mehilenna, Yenbadi Kadam Puri Dhuundu, Arasil Sattay, Arivai Patim, Avahil Terindu Kudla Veldum, Yenbadi Muralaake. Yenda of the importance of the reservation of how the Ravana Karam strive for social justice and a gender equality. Yenbadi. 
மிகப்பெரிய அளவு சமூக நீதிக்கும் பாலியல் நீதிக்கும் எப்படி தந்தை பெரியார் அவர்களால் நிறுவப்பட்ட திராவிடர் கழகம் மிகப்பெரிய ஒரு தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய போரிடக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக உரிமை போர்க்களத்தில் வெல்லக்கூடிய நிற்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வளர்க்கலாம் என்று எனக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதுபோலவே இப்போது இருக்கக்கூடிய விவாதத்துக்குரிய புதிய கல்விக் கொள்கை என்பதும் அதே போல புதிய சுற்றுச்சூழல் என்பதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்றிருக்கிறார்கள் இந்த மூன்றும் மிக விரிவான விரிந்த வாரத்தை போன்ற செய்திகள் என்றாலும் நான் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு இதை ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டு சொல்ல விழைகிறேன் முதலாவதாக நம்முடைய இளைய தலைமுறையினர் சட்ட ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பது இருக்கிறது அது அடிப்படையானது யாராக இருந்தாலும் குடிமக்களாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் சில கடமைகள் உண்டு நம்முடைய நாட்டிலே படித்த நம்முடைய மக்கள் கூட மிக தெளிவாக தங்களுடைய கடமைகளை பற்றி நினைக்க மாட்டார்கள் அரசியலிலே கூட அரசியல் சட்டத்தை பற்றி நாம் பேசுகின்றவர்கள் பல பேர் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அரசியல் சட்டத்தை பற்றி விவாதிக்கிற நேரத்திலே கூட நாம் அதிகமாக அறிந்திருப்பது அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்பது ஆனால் அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது பின்னாலே இணைக்கப்பட்டது என்று சொன்னாலும் கூட அது அடிப்படையில மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அடிப்படை கடமைகள் எங்கே கடமைகள் சரியாக செய்யப்படுகிறதோ அவர்கள்தான் உரிமைகளை வலியுறுத்த உரிமை பெற்றவர்கள் கடமையை தவறிவிட்டு உரிமை அவர்கள் மட்டும் கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு வழி பாதையாக இருக்குமே தவிர நிச்சயமாக இரு வழி பாதையாக இருக்காது அந்த வகையிலே தான் இந்த அரசியல் சட்டத்திலே அந்த குறைபாட்டை நீக்கக்கூடிய வகையிலே தான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் என்று மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் அருமை நண்பர்களே இந்திய அரசியல் சட்டம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட குழு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரதிநிதிகளா என்பதெல்லாம் விவாதத்துக்குரிய பிரச்சனை அதற்குள்ளே இப்போது நான் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை தேரென்றால் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமானால் முதலாவது வயது வந்தவர்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்து அப்போது இருபத்தி ஓரு வயது வயது வந்தவர்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்து அதன் பிறகு அந்த பிரதிநிதிகளாக வந்து நாடாளுமன்றத்தை அமைத்து அவர்கள் அரசியல் நிர்ணய சபையையும் இந்த சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் பெற்று வரவில்லை அதற்கு முன்னாலே இருந்தவர்களை வைத்துத்தான் வந்து முதலாவது தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டிலே வருகிறது இந்த அரசியல் சட்டம் அதற்கு முன்னாலேயே செயல்படக்கூடிய அளவிற்கு வந்துவிட்டது என்று சொல்லும் போது இது ஓரளவுக்கு விசித்திரமான ஒரு பிறப்பை கொண்டது அதுதான் மிக முக்கியமானது அடிப்படையிலேயே பிறக்கும் போதே அதனுடைய விசித்திரமான ஒரு பிறப்பு அது ஒரு பக்கத்திலே இருக்கட்டும் அது விவாதத்துக்குரியது அது வீழ்ந்த விவாதம் தனித்தனியே விவாதிக்க வேண்டிய செய்திகள் இருக்கின்றன என்றாலும் அரசியல் சட்டத்தை பொறுத்தவரையில தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி என்பது அடுத்து விளக்கு வைக்கிறோம் பொதுவாக நம்முடைய இளைஞர்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்ட ஞானம் அவர்கள் அழகாக சொன்னார் ஜோஷ்வா தன்னுடைய சுருக்கமான அந்த முன்னுரையில இங்க இயக்குனர் அவர்கள் சொல்லுகிற போது ஒரு கருத்தை சொன்னார் ஜெரால்டு அவர்கள் என்ன என்றால் நம்முடைய இளைஞர்கள் பலருக்கு சட்ட ஞானம் என்பது மிக குறைவாக இருக்கிறது அது துணிவை கொடுக்கவில்லை எங்கே துணிவு இருக்கிறதோ அங்கு தெளிவு இருந்தால்தான் துணிவு இருக்கும் அந்த தெளிவை அவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்பது இது மாதிரி பல கருத்தரங்களை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பங்கேற்க வேண்டும் நம்முடைய நாட்டிலே திரைப்படங்களை பற்றி தெரிந்த அளவுக்கு சட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில்லை ஒரு முறை ராமநாத் கோயங்கா அவர்கள் சொன்னது நெருக்கடி காலத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக நெஞ்சை நிமிர்த்தி நின்ற ஒருவர் அவர் அவருடைய கொள்கைகளிலே எத்தனையோ எங்களுக்கு மாறுபாடு உண்டு ஆனால் அவர் ஒன்றை சொன்னார் அதுதான் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் சட்ட ஞானம் என்பது இருக்கிறத அது சாதாரணமாக மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் உதாரணமாக போக்குவரத்து நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது ஏன் நாம் பச்சை விளக்கு வந்தால் போக வேண்டும் ஏன் சிகப்பு விளக்கு வந்தால் நிறுத்த வேண்டும் நம்முடைய வாகனங்களை அல்லது பயணத்தை அதே போல மஞ்சள் விளக்கு வந்தால் அதற்கு என்ன பொருள் இந்த மூன்றையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சிகப்பு விளக்கிலே போவேன் அது என்னுடைய உரிமை என்று ஒருவர் சொன்னாரையானால் அது அவருடைய உரிமை அல்ல அவர் அந்த உரிமையை தவறாக பயன்படுத்துகிறார் என்று அதே நேரத்தில் அவருடைய கடமை என்ன 
பச்சை வந்தால் தான் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய சரியான உரிமை சரியான கடமையை அப்போதுதான் அவர் செய்கிறார் என்று பொருள் அதை பற்றி சொல்லுகிற போது ஒன்றை சொன்னார்கள் சுருக்கமான நேரத்தில் நடைபூட்டுகிறேன் கோயங்கா அவர்கள் ராமநாத் கோயங்கா அவர்கள் சொன்னதிலேயே ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று ஐ எம் பிரிப்பேர் டு டிஃபை எனி லா அக்செப்ட் தி டிராஃபிக் லா பிகாஸ் இட் இஸ் இன்டென்ட் ஃபர் மை ஓன் சேஃப்டி என்று அழகாக சொன்னார் நான் எந்த சட்டத்தை கூட மீறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் சட்டத்தை மீற வேண்டும் என்ற பொருளில் அவர் சொல்லவில்லை எந்த சட்டத்தை கூட மீற வேண்டுமானாலும் நான் அதற்கு தயாராக இல்லை என்றாலும் ஒரு சட்டத்தை நான் மீற மாட்டேன் அதற்கு தயாராக இருந்தாலும் சட்டத்தை மீறுவதற்கு தயாராக இருந்தாலும் கூட பெரிய பெரிய சட்டங்கள் அடக்குமுறை சட்டங்களை எல்லாம் நான் மீறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்ற பொருளில் சொல்லுகிறார் ஆனால் ஒரே ஒரு சட்டத்தை நான் மீறுவதற்கு தயாராக இல்லை அது போக்குவரத்து சட்டம் அந்த போக்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த போக்குவரத்து சட்டம் என்பது போலீஸ்காரர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அல்ல அல்லது வேறு ஒருத்தவர்கள் அல்ல நமக்காக என்று அதே உணர்வை இன்றைக்கு கொரோனா தொற்று நோய் இருக்கக்கூடிய காலத்தில மிகப்பெரிய ஆபத்தாக நாளும் அது ஊரடங்கு பயன்தரவில்லை முழு ஊரடங்கு வெற்றி பெறவில்லை மிகப்பெரிய அளவிற்கு அதற்கு பிறகுதான் அதிகமான அளவிற்கு பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறது கை தட்டலோ விளக்கேற்றலோ பயன்பெறவில்லை மாறாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு பக்கத்திலே மருத்துவம் இன்னொரு பக்கத்துல ஆய்வுகள் இவைகள் எல்லாம் வந்தாலும் கூட முகக்கவசம் தரக்கூடிய அளவிற்கும் தனிநபர் இடைவெளியை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கும் அதுபோலவே கைகளிலே சோப்பு போட்டு சுத்தமாக கருவி கிருமிநாசினியை பயன்படுத்துவதும் கழுவிக்கொண்டிருப்பதும் தாம் அந்த நியதிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது போக்குவரத்து விதி மாதிரி நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக இதற்காக அரசாங்கம் அபராதம் போடுவதும் இன்றைக்கு ஒரு தனி சட்டமே கொண்டு வந்திருப்பதும் கூட நமக்கு பெருமை ஊட்டக்கூடியதா என்பதை குடிமக்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய பாதுகாப்பு முதலாவது நமக்கு தேவை நம்முடைய உயிரின் பாதுகாப்புக்கு நாம் தான் உத்தரவாதம் எடுக்க வேண்டும் அரசாங்கம் பிறகு மற்றவர்கள் பிறகு ஆனால் அதே நேரத்தில் இதை நாம் வெளியே இருந்து ஒரு அடக்குமுறையோ அல்லது ஒரு சட்டத்தின் மூலம்தான் சொல்லியாக வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படிப்பட்ட சமுதாயத்திலே வாழ்கிறோம் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எனவேதான் நமக்கு நம்முடைய கடமைகளை நினைவூட்ட வேண்டும் இது நம்முடைய கடமை மிக முக்கியமாக தொற்று நோய் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் அவைகளை நாம் தடுத்தாக வேண்டும் மருந்துகள் வரவில்லை இன்னும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை என்றைக்கு முடியும் என்று திட்டவட்டமாக கூற முடியாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது ஏன் ஒரு தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் அரசாங்கத்துக்கு நம்முடைய கடமை என்ன மக்களுடைய கடமை என்ன அது மட்டுமல்ல பொதுவாக சட்டத்தை பற்றி மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு உண்மை என்னவென்று சொன்னால் ஆஃப் லா இஸ் நோ எக்ஸ்கூஸ் என்பது அடிப்படையான ஒரு கருத்து எனக்கு அந்த சட்டம் தெரியாதுங்க என்று நீங்கள் நீதிமன்றத்திலே போய் கூற முடியாது ஒவ்வொரு குடிமகனும் சட்டத்தை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதுதான் நம்முடைய சமுதாய அமைப்பினுடைய அமைப்பாக தெளிவாக இருக்கிறது அதுதான் அடிப்படையானது எனவே உங்களுக்கு சட்ட அறிவு என்பது தேவை என்று சொல்வதற்கு இந்த ஒன்று போதும் அதற்கு மேலே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்டரன்ஸ் ஆஃப் லா சட்டத்தை பற்றி தெரியாது என்பது இருக்கிறதே அது எந்த வகையிலும் எடுபடக்கூடிய சமாதானம் விளக்கமாக ஆக முடியாது என்பதுதான் மிக முக்கியமானது அந்த அடிப்படையிலே தெளிவாக வந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சட்டங்களுக்கெல்லாம் மூலாதாரமான சட்டமாக இருப்பது இருக்கிறத அந்த சட்டம்தான் இந்திய அரசியல் சட்டம் எல்லா சட்டங்களுக்கும் அடிப்படையானது இதுதான் இந்த அரசியல் சட்டம் நம்முடைய சட்ட வகுப்பாளர்கள் வகுத்தார்கள் அதில் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சட்ட மேதையாக இருந்து அவர் தலைவராக இருந்து அந்த ஒரு குழு அதில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அரசியல் நிர்ணய சபை அதில் உறுப்பினர்கள் இருந்து அந்த உறுப்பினர்களை பற்றி தான் நான் சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் சொன்னேன் அப்படி உருவான நிலையிலே உருவான சட்டம் இருக்கிறதே அதில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த சட்டம் அவருக்கே பல இக்கட்டான சூழ்நிலை என்றாலும் அவர் ஒரு எதிர்நீச்சல் அடித்து தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவரே அந்த குழுவுக்குள்ளே ஏனென்றால் பெரும்பான்மையானவர்கள் அவருடைய கருத்துக்கு விரோதமானவர்கள் மட்டுமல்ல இவருடைய கொள்கைக்கும் தத்துவத்துக்கும் மாறானவர்களாக இருக்கிறார்கள் குறிப்பிட்ட ஜாதி குறிப்பிட்ட மதம் நம்முடைய நாட்டிலே உண்டு 
ஜாதி உணர்ச்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக எல்லோரும் இருக்கிறார் சொல்ல முடியாது எங்கே ஜாதி இருக்கிறதோ அங்க அந்த வெறியும் உணர்ச்சியும் அது தானாகவே உருவாக்கி விடுகிறது எப்படி கிருமிகள் உள்ளே போனால் நோய் என்பது தவிர்க்க முடியாதோ அதே போலத்தான் அதே சூழ்நிலை அங்கு மிக தெளிவாக இருக்கிறது அதை எதிர்த்து அவர்கள் போராடி அதிலே ஓரளவுக்கு வெற்றி பெற்றார்கள் அதைத்தான் சொன்னார்கள் பல நேரங்களிலே அவர் எதிர்கட்சியிலே வந்து அமர்ந்த நேரத்திலே கூட ரொம்ப கடுமையான அளவிற்கு அவரை கோபப்படுத்தினார்கள் அவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக சட்ட அமைச்சர் பொறுப்பையில் இருந்து வெளியேறி அவர்கள் தான் நினைத்த சட்டத்தை கொண்டு வர முடியவில்லை என்பதற்காக வெளியேறி பெண்களுடைய உரிமைகளுக்காக பெண்களுடைய சொத்துரிமைக்காக அவர்கள் கொண்டு வந்த சட்டம் இந்து சட்ட திருத்த மசோதா என்று சொல்லக்கூடியதை மிகப்பெரிய அளவிற்கு எதிர்த்து கலப்பி அவரை தான் மனம் நொந்து போய் வெளியே வரக்கூடிய அளவிற்கெல்லாம் சென்ன ஒருப்பாடு அம்ப அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை சிறப்பாக எழுதுவதற்கு காரணமாக அமைந்தவர் என்று கருதப்பட்ட அவர்கள் மிக தெளிவாக மீண்டும் மாநிலங்களவைக்கு வருகிறார் மாநிலங்களவையில கடுமையாக அவரை பார் சொன்னார் இவர் அப்போது இருந்த சட்ட அமைச்சர் சொன்னார் மிக தெளிவாக காட்சி என்பவர் மிக தெளிவாக அடிக்கடி நீங்கள் குறை சொல்லுகிறீர்களே மற்றவர்கள் குறை சொல்லுகிறீர்களே இதோ அம்பேத்கர் அவர்கள் தானே இந்த சட்டத்தை இயற்றினார்கள் என்று அவர்கள் சொன்ன போது உடனே அதுவரையிலே பொறுத்து கொண்டிருந்த டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எடுத்து சொன்னார் இது நாடாளுமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உண்மை இந்த கருத்து தனஞ்சயன் கீர் என்று அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆங்கிலத்தில் எழுதியது லைஃப் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் டாக்டர் அம்பேத்கர் என்று சொல்லக்கூடிய அதிலேயே உள்ளே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர் சொன்னார் ஐ வாஸ் யூஸ் ஆஸ் அன் ஹேக் ஐ வில் பி தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இட் தர் ஆஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பேர்ன் இட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கு உள்ளே கொதி நிலையில இருந்து அவர்கள் அதை வெளியாக சொன்னார்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு என்ன நீங்கள் ஒரு வாடகை குதிரையாக பயன்படுத்தினீர்கள் ஐ வாஸ் யூஸ் ஆஸ் அன் ஹேக் ஹெச்ஏசிகே ஹேக் என்று சொல்லி அந்த அளவிற்கு மனம் வந்திருந்தார் அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் இப்போது அது பிரச்சனை அல்ல ஆனால் அதைவிட மிக முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் இதையெல்லாம் தாண்டி அவர் நினைத்த சில காரியங்களை சாதித்தார் அதுதான் சமூக நீதி அதற்கு மற்றவர்களை உடன்பாடு செய்யக்கூடிய அளவிற்கு எவ்வளவு அந்த எதிர்நிலைச்சி அளித்தும் அதை சரியாக கொண்டு போக முடியுமோ அப்படி சொல்லி உருவாக்கப்பட்ட நேரத்தில் அந்த அரசியல் சட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகளை நாம் மிக தெளிவாக இன்றைக்கு உணர்ந்தால் தான் இன்றைய பல்வேறு சூழல்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது கல்விக்கு மிகப்பெரிய அறைகோவில் விடப்பட்டிருக்கிறது எல்லோருக்கும் கல்வியா சமுதாயத்தில் அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் கல்வி கிட்ட வேண்டாமா ஏற்கனவே கல்வி வாய்ப்புகளை பெற்றவர்கள் மருத்துவர்களாக வரக்கூடியவர்கள் மற்றவர்கள் பொறியாளர்களாக வரக்கூடியவர்கள் நிர்வாகிகளாக ஆட்சி ஆளுமையிலே இருக்கக்கூடியவர்களாக வரக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய உரிமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் மறைமுகமாக பறிக்கப்படக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் நம்முடைய இளைஞர்கள் நம்முடைய குடிமக்கள் மிக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்னென்றால் அரசியல் சட்டம் எப்படி தோங்குகிறது என்ற அந்த பீடிகை இருக்கிறது அந்த பீடிகை பிரியாம்பிள் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார் அந்த பிரியாம்பிள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பீடிகை மிக முக்கியமானது அதைத்தான் இன்றைக்கு இந்த குறுகிய நேரத்தில் உங்களுக்கு நினைவூட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த பிரியாம்பிளிலே அவர்கள் சுட்டி காட்டுவது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்ன என்று சொல்லுகிற போது தெளிவாக நாம் உணர வேண்டிய ஒரு செய்தி இதில் எல்லோரும் தெளிவாக தெரிந்ததுதான் ஆனால் இதை யாரும் தங்களுடைய மனதை ஆழ்த்தி அதை படித்து அதிலே கருத்தை செலுத்த வேண்டும் இளைஞர்கள் இது முன்பகுதியை அது ஏதோ பீடிகை என்று தள்ளிவிட்டு போகக்கூடாது பல பேர் புத்தகங்கள் வாங்கும் போது அது புத்தகத்திலே முன்னூறு என்ன எழுதியிருக்கிறது என்பதை பற்றி படிக்காமல் நேரடியாக புத்தகத்துக்கு போயிடுவார் ஆனால் முன்னூறை மிக முக்கியமானது பீடிகை மிக முக்கியமானது அந்த கருத்தில் எங்கே கொள்கையாக சொல்லுகிறார் வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா இதனுடைய ஜனநாயகம் எப்படிப்பட்டது இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய சிறப்பே இதில் அமைந்திருக்கிறது வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டியூட் இந்தியா இன்டு ஏ சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அண்ட் டு செக்யூர் டு ஆல் இட் சிட்டிசன்ஸ் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் இக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லிபர்ட்டி of thought expression belief faith 
and worship equality of status and opportunity and to promote them promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity subsequently sacred unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26 day of november 1949 do we hereby adopt an act to give ourselves the constitution enrilai nam yetukondirukkira idha indraki adipadai satta endha satam yetinalum indha adipadai satathukku maaraga seyalpada mudiyadu endradhu miga mukkiyamaga andha adipadai nam miga mukkiyamaga sutti kaattapada vendiya indha seidhiyile irandai ungalku solugiren enna endral idhile miga mukkiyamaga நம்முடைய அரசு எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதிலே குடிமக்கள் இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய உரிமைகளை வலியுறுத்த வேண்டும் என்பது அதைவிட முக்கியம் கடமைகளை நினைவூட்ட வேண்டும் என்பதும் உள்ளடக்கிய நேரத்தில் இது ஒரு முழு இறையாண்மை உள்ள ஒரு அரசு சாவரின் சோசியலிஸ்ட் சமதர்ம மிக முக்கியமானது சாவரின் சோசியலிஸ்ட் சமதர்மம் இரண்டாவது மூன்றாவதாக செக்குலர் மதச்சார்பின்மை நான்காவதாக டெமோக்ராட்டிக் ஐந்தாவதாக ஜனநாயக ஐந்தாவதாக குடியரசு எனவே இதற்கு இந்த தத்துவங்களை மீறி எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நடக்க கூடாது மறைமுகமாக இவைகளெல்லாம் புத்தகங்களை வைத்த நேரத்திலே உள்ளே செல்லரிப்பதை போல பக்கங்கள் இருக்கும் புத்தகங்களுக்கும் அட்டை இருக்கும் ஆனால் உள்ளே பக்கம் இருக்காது அதுபோல சூழலை தற்போது உருவாகி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆபத்தான காலகட்டத்திலே இதை தெளிவாக உணர்ந்து இந்த தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆபத்து ஏற்படுகிறது இந்த ஐந்து தத்துவங்களுக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அந்நியர்களை கொண்டு வந்து நூத்துக்கு நூறு அந்நிய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தற்சார்பு என்று பேசிக்கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் அந்நியர்களை கொடுக்கிறோம்னு சொன்னால் நூத்துக்கு நூறு அதுவும் பாதுகாப்பு செய்திகளிலே கூட நூத்துக்கு நூறு நாம் வெளியிலே தனியார் முதலீட்டை அனுமதிக்கிறோம்னு சொன்னால் இறையாண்மைக்கு அதைவிட மிகப்பெரிய சவால் வேறிருக்க முடியாது அடுத்தபடியாக நண்பர்களே உங்களுக்கு தெரியும் சமதர்மத்திற்கு இடமில்லாத அளவிற்கு கல்வி கொள்கையிலே இருந்து எத்தனையோ செய்திகள் மிகப்பெரிய அளவு சமதர்மம் என்றால் என்ன அனைவருக்கும் அனைத்தும் அதுதான் சமதர்மம் அந்த அளவிற்கு அந்த வாய்ப்புகள் இல்லை அடுத்தது மதச்சார்பின்மை பன்மதங்கள் பல கலாச்சாரங்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு பல மொழிகள் இருக்கிற நாட்டில் என் மதமே இருக்க வேண்டும் எனது கலாச்சாரமே இங்கே ஆள வேண்டும் எனது மொழிதான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது இருக்கிறதே அதற்கு நேர் எதிரடையான ஒரு தத்துவமாகும் அதுபோலவே ஜனநாயகத்தினுடைய உரிமைகள் விமர்சிக்கப்படுவது என்று சொல்லுவதும் பல கருத்துக்கள் வர வேண்டும் ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்று சொன்னதை போல மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த கருத்துக்கள் மாற்று கருத்துக்கள் தான் ஜனநாயகத்தை வாழ வைக்கக்கூடியது என்னிட காவல் சொன்னார் வாழ்க்கை ஒரு முறை சொன்னதை போல என்னிடத்துல இருந்து நீங்கள் மாறுபடுவதற்கு மிக முக்கியமான அளவிற்கு என்னுடைய கருத்தை நீங்கள் எதிர்க்க எவ்வளவு வேண்டுமானால் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாறுபட்டு சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு என்ற அளவிலே சொன்னதை போல நான் அதை தடுக்கிறது என்று எனக்கு உரிமை இல்லை என்று அந்த வாய்ப்பை நாம் தெளிவாக நினைப்பதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய அடிவே ரிப்பப்ளிக் என்று சொல்லும் போது குடிமக்கள் அந்த உரிமை அந்த குடிமக்களுடைய உரிமைகளை பற்றி சொல்லுகிற போது அருமையாக இதை அறிமுகப்படுத்துகிற அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதற்கு இருபத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஒரு சூழலை ஏற்படும் எல்லோருக்கும் ஒரு வாக்கு சமத்துவம் அரசியல் சமத்துவம் வந்து விட்டது அதே நேரத்தில் பொருளாதார சமத்துவமோ அல்லது சமூக ரீதியான சமத்துவமோ வருகிறது இல்லை காரணம் என்ன இந்த நாட்டில் ஜாதி தீண்டாமை ஏற்ற தாழ்வுகள் இவைகள் இருக்கின்றன என்று அவைகளை போக்குவதற்காகத்தான் நண்பர்களை அடுத்தபடியாக இள ஒதுக்கீடு சமூக நீதி என்பது அந்த நீதி என்று வருகிற போதுதான் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் இக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் என்று ஆரம்பித்தார் இதிலே முன்னுரிமை எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது the first priority was given only to social justice then only the economic justice afterwards it was political justice but what is today the position what we are seeing today that is the question of questions idha da nadithu paarka vendum agave andha soonalaiyile miga mukkiyamaga gavanikka vendiya oru seidhi enna nu sonnal சமூக நீதி சமூக நீதி என்பது இடஒதுக்கீடு என்னை அறிமுகப்படுத்திய தோழர் சொன்னார் மிக முக்கியமாக சமூக நீதி என்று சமூக நீதியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த சுருக்கமான நேரத்தில் சொல்லுகிறேன் சமூக நீதி என்ன ஏன் சமூக நீதி என்கிற வார்த்தை உலக அரசியல் சட்டத்திலே 
சமூக நீதி என்ற சொல் இடம்பெற்ற அரசியல் சட்டம் முதலாவது இதுவாகத்தான் இருக்கும் மற்ற அரசியல் சட்டத்திலே தேடி பார்த்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் பிறகு தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இடங்களிலே அது இதற்கு பிறகு வந்தது அந்த சமூக நீதி என்பதை பற்றி சொல்கிற நேரத்தில் அதற்கு ஏன் சமூக நீதி வேண்டும் என்று எப்போது கேட்க வேண்டிய அவசியம் வருகிறது எங்கே சமூக அநீதி நிலைநாட்டப்படுகிறதோ எங்கே சமூக நீதி அதனுடைய கொடுங்கரங்களை விரித்திருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் தேவை என்பது நினைக்கிறார்கள் பாருங்கள் அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று அதுதான் சமூக நீதி தேவை என்று கேட்கிறார் எனவே சமூக அநீதி நீதி கட்சி என்று கூட திராவிடர் இயக்கத்தை அழைத்த போது ஜஸ்டிஸ் என்று பத்திரிகை ஆரம்பித்தார் வி வாண்ட் ஜஸ்டிஸ் எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போலத்தான் மிக முக்கியமாக அந்த நீதி கேட்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வருகிற போது இதற்கு பதில் இதே அரசியல் சட்டத்திலே ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது இதெல்லாம் தெளிவாக ஒரு விரிவான கருத்தரங்கங்களே சொல்லப்படும் என்றாலும் நான் தொட்டு காட்டுகிறேன் ஏனென்றால் இதை ஒவ்வொரு நாளும் இதை நண்பர் ஜோஷுவா அவர்கள் மற்றவர்களும் தனித்தனியே கருத்தரங்கங்களை உருவாக்கினால் அதே கூட எங்களை போன்றவர்கள் கலந்து கொண்டு இன்னும் சிறப்பாக சொல்வதிருக்கிறோம் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பதற்கு என்ன அவசியம் என்று சொன்னால் உடனே டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அது ஸ்டேட் பாலிசி என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்சிகள் வருவதற்கு என்ன திட்டங்களை அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வழிகாட்டு நெறிமுறை இருக்கிறது அல்லவா இது மிக முக்கியமானது அடிப்படை உரிமைகளை விட அரசு வருகிற போது அந்த அரசு ஜனநாயக அரசாக குடியரசு அரசாக அந்த அரசு சமதர்ம அரசாக முழு இறையாண்மை உள்ள அரசாக மதச்சார்பற்ற அரசாக அது அமைய வேண்டும் என்று சொல்கிற நேரத்தில் அதற்கு சமூக நீதி மிக முக்கியமாக அமைய வேண்டுமானால் அதற்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அதில் வழிகாட்டி நெருகில் மிக முக்கியமாக இதை இணைத்து பார்க்க வேண்டும் அடிப்படை உரிமைகளும் இதையும் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் மிக முக்கியமாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரமோஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனல் அண்ட் இக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரம் இல்லை தி ஸ்டேட் ஷேல் ப்ரமோட் வித் ஸ்பெஷல் கேர் தி எஜுகேஷனல் அண்ட் இக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அண்ட் இன் பர்டிகுலர் தி ஷெடியூல் காஸ்ட் தி ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ஷேல் protect them from social injustices shall protect them from social injustices and all forms of exploitation ella vagayana surandalil irundum ella vagayana samuga anidhigalil irundum paadhaakkapada vendum yaar odukkapatta samudaya makkal ஷெடியூல் மக்கள் காஸ் ஷெடியூல் ட்ரைப் என்று சொல்லக்கூடிய வீக்கர் செக்ஷன் பலகீரமானவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்று சமூக நீதிக்கு அதுதான் விளக்கம் எனவே நண்பர்களே எது இந்த அரசியல் சட்ட அமைப்பிலேயே கூட இது இதை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக நீதிமன்றங்கள் இப்போது எந்த சொல்லி விடுகிறார் என்று சொன்னால் ஆரம்பத்தில் இருந்த ஒரு வியாக்கியானத்தில் நான் ஜஸ்டிசிபிள் இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் போல அடிப்படை உரிமைகளை போய் வலியுறுத்துவதை போல இதை நீங்கள் வலியுறுத்த முடியாது என்று சொன்னார் இங்கேதான் பிரச்சனையே நாளைக்கு இது போல சட்ட விவாதங்கள் வந்து ஒரு நல்ல தெளிவு வந்து இந்த அரசியல் சட்டத்திலே ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் செய்யப்பட வேண்டிய முதல் மாற்றமே பிரச்சனைகளையே தீர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு பல்வேறு வழக்குகளும் மற்றவர்களும் வராமல் இருப்பதற்கு என்ன ஒரு சுருக்கமான வழி என்று சொன்னால் தி டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஷுட் டேக் பிரிசிடன்ஸ் ஓவர் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒரு அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கொள்கை அடிப்படையில மற்றவைகள் அந்த கொள்கை நெறி வகுக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் ஜனநாயகத்துக்கு மிக முக்கியம் இவைகளெல்லாம் அடிப்படை கட்டுமானம் திஸ் ஆர் ஆல் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி பாலின நீதி இவைகளெல்லாம் கை வைக்க முடியாது இது அத்தனையும் அந்த பார்ட் ஃபோர் என்று சொல்லக்கூடிய அடிப்படை கடமைகளிலே அடிப்படை உரிமைகளிலேயே இருக்கிறது ஆகவே நண்பர்களே சட்ட அறிவு என்று வருகிற போது தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்று தெளிவாக பின்னாலே சொல்லி இருக்கிறார் அதை மாற்ற முடியுமா என்றால் மாற்ற முடியாது அதுக்கு தெளிவான தீர்ப்புகள் மற்றவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன எனவே இந்த ஞானம் இருந்தால் தான் மிக தெளிவாக போராட முடியும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்போது அதற்கே ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய அந்த அடிப்படை அடிப்படை அடிக்கட்டுமானத்தையே உடைக்கக்கூடிய அளவிற்கு 
அந்த வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிற ஆபத்து பல பகுதிகளிலே இருந்து வந்திருக்கிறது மாகாணங்களே இருக்கக்கூடாது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷால் பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முதலாவது பிரிவு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது சொன்னால் ஷால் பி ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அதே போல தெர் ஆர் த்ரீ லிஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனியன் லிஸ்ட் அனதர் இஸ் ஸ்டேட் லிஸ்ட் தி தேர்ட் இஸ் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் யூனியன் மத்திய அரசு பட்டியல் மாநில அரசு பட்டியல் அதுபோல மூன்றாவது பட்டியல் ஒத்தி செய்யும் பட்டியல் தி கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஆஃபன் இட் வாஸ் ரெஃபர்ட் எஸ் அ காமன் லிஸ்ட் பொதுப்பட்டியல் இருந்து தமிழிலே மொழிபெயர்க்கிறார்கள் அது தவறு பொதுப்பட்டியல் என்றால் இரண்டு பேருக்கு உரிமை என்று வரக்கூடாது ஒத்தி செய்யும் பட்டியல் தான் கன்கரன்ஸ் ஒப்புதல் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆகவே இவைகளை பற்றியெல்லாம் தெளிவான ஒரு சூழ்நிலையிலே விவாதித்து நல்ல அளவுக்கு வர வேண்டும் எங்களை பொறுத்தவரை இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு தந்தை பெரியார் அவர்கள் முதலாவது அரசியல் சட்ட திருத்தத்திற்கு அவர் காரணமாக இருந்தார் காரணம் கம்யூனிஸ்ட் ஜிஓ என்று சொல்லக்கூடிய சமூக அநீதியை அது போக்குவதற்கு சமூக நீதியை கொண்டு வந்து வகுப்பு வாரி உரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டிலே முத்தைய மொழியார் அவர்களுடைய அமைச்சரவையிலே கொண்டு வந்து அது சிறப்பாக பல்வேறு எதிர்ப்புகளையும் சந்தித்து தாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டிலே இருந்து அரசியல் சட்டம் அவனுக்கு வருகின்ற நிலையில் வரையிலே அது தொடர்ந்து இருந்த நேரத்தில் அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவரான அல்லாடி கிருஷ்ணசாமியரே பாரம்பரியத்துக்கும் முறைக்கும் வழமைக்கும் விரோதமாக அவரே வந்து வாதாடினார் உயர் நீதிமன்றத்திலும் வந்து வாதாடினார் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மேல்முறையீட்டிலும் வந்து வாதாடினார் அப்படிப்பட்ட அவந்த வழக்கு செல்லாது என்று சொன்ன போது பெரியார் கிழந்து எழுதினார் அரசியல் சட்ட திருத்தம் வந்து அதனால் தான் பதினைந்து நான்கு என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஷெடியூல் கார் ஷெடியூல் டிரைவ் அண்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் அதன் பேக்வர்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி அது வந்தார்கள் அதனால் இந்தியா முழுவதும் பயன்படக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டது அதற்கு அடுத்து நண்பர்களே பெரியாருக்கு பிறகு இதே மாதிரி சமூக ரீதிக்காக வந்த சட்டங்களிலே இங்கே அறிமுகப்படுத்தியவர் சொன்னதை போல அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு மிக தெளிவாக தமிழ்நாட்டிலே தான் இன்றைக்கும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு என்று கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அமுல்படுத்தி பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு கல்வியிலே உத்தியோகத்தில் பயன்படக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் இதை பார்த்து மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கும் அந்த அளவிற்கு வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது இதற்கு முதல் முறையாக ஒன்பதாவது அட்டவணை சட்ட பாதுகாப்பு என்பதை கொடுத்த இயக்கம் திராவிடர் கழகம் எங்களுடைய இயக்கம் அதை ஏற்ற செய்த பெருமை அன்றைக்கு ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தார்கள் அப்படிப்பட்டவர் அந்த நிலையிலே யார் உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களாலேயே அது செய்யப்பட வேண்டிய அளவிற்கு கருத்தொற்றுமை உண்டாக்கணும் இ பப்ளிக் ஒபீனியன் மார்ச்சஸ் ஃபார்வர்ட் லா கம்ஸ் லிம்பிங் பிஹைண்ட் என்பது பிராவன் அதாவது பொதுஜன கருத்து முன்னோ முன்னோட்டமாக ஓடிக்கொண்டே அதை உருவாக்கி கொண்டு போனால் யார் அரசாங்கத்தில் இருந்தாலும் செய்து தீர வேண்டியவர்களாவார்கள் என்பது அதுபோல நரசிம்மராவ் அவர்கள் பிரதமராக இருந்து சங்கர் தயால் சர்மா அவர்கள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்து இவர்கள் மூன்று பேருடைய காலத்தில் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வந்து மிக தெளிவாக வந்தது என்பது வரலாறு அதை செய்த இயக்கம் திராவிடர் கழகம் அது காரணமான இயக்கம் திராவிடர் கழகம் செய்த பெருமை அன்றைக்கு ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்களை பொறுத்தது அதற்கு அடுத்து நண்பர்களே அதே போல அதற்கு முன்னாலே மிகப்பெரிய அளவிற்கு அது விரிவாக்கப்பட்ட வரலாறுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை தெளிவாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் மத்திய கல்வி நிலையங்களிலே இடமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு வருகிற போது அந்த கல்வி நிலையங்களிலே இடம் வேண்டும் என்று சொல்லி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் வந்தது அதுவும் இந்த இயக்கத்துல அரும்பாடுபட்டதனுடைய விளைவாகத்தான் அர்ஜுன் சிங் அவர்கள் யூபிஏ வருகிற போது அந்த வாய்ப்புகள் வந்தது அது போலவே அம்பேத்கர் அவர்கள் மிக தெளிவாக கொண்டு வரக்கூடிய அவர்கள் மகொண்டு வந்த பெண்ணு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை என்பதை அன்றைக்கு தோற்கடித்தவர்கள் அன்றைக்கு வர முடியாத அளவிற்கு ஆக்கியவர்கள் அந்த சட்டத்தையே கொண்டு வர முடியாத அளவுக்கு ஆக்கி அவரையே வெளியேற்றக்கூடிய அளவுக்கு சென்ற நிலைமை மாற்றப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பங்கேற்ற யூபிஏ ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில மன்மோகன் சிங் அவருடைய தலைமையிலே அர்ஜுன் சிங் அவர்கள் காலத்தில அந்த பெண்ணுரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்பது மிக முக்கியமானது ஆகவே இன்றைக்கு அந்த பெண்ணுரிமை சட்டத்திலே பெண்களுக்கு சொத்துரிமை என்பதை அன்றைக்கு மாநிலத்திலே முன்னாள் முன்னோட்டமாக கலைஞர் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இப்போது விரிவாக உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில வந்த தீர்ப்பிலே கூட தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது
அண்மை காலத்தில் திராவிடர் கழகம் எடுத்து வைத்த கருத்துக்கள் இன்றைக்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு உள் ஒதுக்கீடு அருள்நீதிகள் என்பதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதுபோலவே நண்பர்களை இன்னும் வேகமாக சொல்ல வேண்டுமானால் அதை விட மாநிலங்களுக்குத்தான் அந்த உரிமை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது இதற்கு நேர் விரோதமான சூழ்நிலை நீட் போன்றவைகள் மற்றவர்கள் இருக்கின்றன என்றாலும் அதனை எதிர்த்து போராடக்கூடிய அளவுக்கு தெளிவு வர வேண்டும் அதிலே சட்ட ஞானம் என்பது அடிப்படையாகும் என்றால் தேர்வை நடத்துவது பல்கலைக்கழகத்திற்குத்தான் அரசியல் சட்டத்திலே அளிக்கப்பட்டிருக்கிற உரிமையை தவிர எந்த ஒரு தனி குழுவுக்கும் மத்திய அரசோ மற்றது உருவாகக்கூடிய அல்லது மருத்துவ கவுன்சில் உருவாக்கக்கூடியதற்கு இடவில்லை என்றாலும் அதை நியாயங்கள் நியாயப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு சூழ்நிலை இருக்கு என்றால் அதை சட்ட ரீதியாகவே எதிர்த்து போராடக்கூடிய நிலை இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சட்ட ஞானம் தேவை இளைஞர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தர வேண்டும் அதுபோலவே இப்போது புதிய கல்விக் கொள்கை என்பதிலே அதிலே மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த சமூக நீதி வலியுறுத்தப்படவே இல்லை பெண் பால் கல்வி பெண் கல்வி என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் சரி பகுதி மக்கள் அதற்கு அந்த இடமே இல்லை அதுபோலவே தான் மற்ற மற்ற குலக்கல்வி திட்டம் என்று மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஏழை எளிய கிராமப்புற பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் எட்டாவது வகுப்பில் ஒரு நுழைவுத் தேர்வு பிறகு அடுத்து ஒரு நுழைவுத் தேர்வு அதற்கடுத்து பல்கலைக்கழகங்களுக்கு கல்லூரிகளுக்கு போக வேண்டாம் நுழைவுத் தேர்வு என்று வாழ்நாள் முழுவதும் நுழைவுத் தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய கோச்சிங் சென்டர்கள் நடத்தக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறதே தவிர நம்முடைய படிப்புகளுக்கு பாடங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அதில் இல்லை என்பதும் மாநில கல்விகளுக்கு இடமே இல்லாத அளவிற்கு இருக்கிறது என்பதும் சமஸ்கிருத திணிப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியை குறிப்பிட்ட கலாச்சாரத்தை திணிக்கக்கூடிய அளவிலே இருக்கிறது என்பதும் மிக தெளிவிலே இருக்கிறது இருமொழி கொள்கை ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழகத்திலே செயல்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் தான் இந்தியா முழுவதும் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இங்கே இருந்து படித்தவர்கள் சென்றிருக்கிறார் என்பது அண்மையிலே ஒரு ஆங்கில நாளேட்டில சிங்கப்பூர் நண்பர் ஒரு ஒரு சிங்கப்பூர் உதாரணத்தை எடுத்து லீக்வான் அவர்கள் இருமொழியை தான் கொண்டு வந்தார்கள் இருமொழி திட்டம் இருக்க வேண்டும் ஒன்று ஆங்கிலத்தில் இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அந்தந்த மொழிகள் அவரவர்கள் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதை அருமையாக எடுத்து சுட்டி காட்டினார் எனவே தான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அரசியல் சட்டமா புதிய கல்விக் கொள்கையா அல்லது சமூக நீதியா பாலின நீதியா இவைகளை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான இந்த விளக்கங்களை இது போன்ற கருத்தரங்குகள் விவாதிக்க வேண்டும் அதிலே பல கருத்துக்கள் வரதாம் அந்த கருத்துக்களுக்கெல்லாம் இடமளிக்க வேண்டும் அந்த வாய்ப்புகளை விவாதித்து மிகப்பெரிய அளவு செய்ய வேண்டும் இன்னொன்று என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் அடுத்து ஜோஷ்வா அவர்கள் ஒரு அற்புதமான கருத்தரங்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் காலாவதியாக வேண்டிய காலனிய சட்டங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் காலனி ஆட்சியிலே வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சியிலே கொண்டு வந்த ரவுலட் சட்டத்தை இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருக்கிறது அதே போலத்தான் தேச விரோதம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது அதுபோலத்தான் அவர்கள் காலத்திலே கொண்டு வந்த கோர்ட் அவமதிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய அளவிற்கு இருக்கு இவைகளை பற்றி எல்லாம் அறிவார்ந்த விவாதங்களை நடத்த வேண்டிய காலகட்டம் இப்போ இருக்கிறது அதற்கு இது ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இதிலே தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்ல அளவிற்கு அறிவுபூர்வமான உணர்ச்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வாதங்களை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மூன்று நாட்கள் மட்டுமல்ல அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இது போன்று ஏராளமாக செய்யுங்கள் எங்கள் பல்கலைக்கழகம் போன்றவர்கள் மற்றவர்களோடு நாம் இணைந்து கூட நாம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம் பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் அதுபோன்ற பல அமைப்புகள் என்றால் இணைந்து கூட இதுபோல சட்ட கருத்தரங்கங்களையும் விழிப்புணர்வுகளை நடத்த வேண்டும் அது பயமோ அச்சமோ இல்லாமல் மிகப்பெரிய அளவிற்கு விதவுட் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் என்று அவர்கள் பிரமாணத்தில் எடுப்பதை போல தெளிவாக யாருக்கு சார்பாகவும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் அச்சமும் இல்லாமல் கருத்துக்களை கருத்து சுதந்திரத்தோடு சொல்லுவதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய ஆணி வேர் அப்போதுதான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நான்காவது தூணாக இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஊடகங்கள் சுதந்திரமே இப்போது பறிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அவைகளையே நிலைநிறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு கூட இது போன்ற அமைப்புகள் உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இதை துவக்கி வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து இவ்வளவு நேரம் இருந்த உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் இதை ஆங்கிலத்தை ஏற்பாடு செய்தாலும் கலந்து கொள்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அதே போல தமிழிலே செய்தாலும் கலந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்து எப்போது அழைத்தாலும் வருகிறேன் இப்போது இத்த அருமையான முயற்சி எடுத்து செய்த திரு ஜோஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஐ எக்ஸ்பிரஸ் மை டீப் அண்ட் சின்சியர் ஆர்ட் ஃபில் தேங்க்ஸ் டு மிஸ் ஜோஷ்வா who have come in and provided me this wonderful opportunity and i request all of you to ponder over it kindly don't agree you please agree to disagree with me and also think and think a while about what all the things that we have said 
we have no vested interest we are objectively approaching the problem that is not subjective approach thank you very much aya romba nandri aya ore or kelvi aya professor jay chandran endra avar ketirukkaru adu pandradhukku unda kekkona avar sarbaga kekkara do you think there is a threat for our constitution today do you think there is a threat for our constitution நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இன்னைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் மதியில் ஆளும் அரசுனால ஏதாவது பாதிக்கப்படுதா இதுக்கு இளைஞர்கள் எப்படி விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் இப்ப மதியில் ஆளும் அரசுனால ஏதாவது பிரச்சனைகளை சந்திக்குமா சந்திக்குதா தாராளமா இப்போ ஏராளமான அளவிற்கு இந்த பிரச்சனைகள் தனியா விவாதமே செய்ய வேண்டிய அளவிற்கு இன்று ஏற்பட்டிருக்கிற பல சட்டங்கள் பார்த்தீர்களேனா மாகாணங்களே மாகாணங்களே இருக்கக்கூடாது சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உரிமைகள் மாநில உரிமைகள் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன மொழி உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது போன்று பறிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையில இவைகளை பற்றி எல்லாம் வருகிற போது நிச்சயமாக இந்த கருத்து வாய்ப்புகளை உருவாக்கினால்தான் வாய்ப்புகளை இருக்க முடியும் ஆகவே தான் மிகத்தெளிய அளவிற்கு இந்த அரசியல் சட்டமே இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு லேசாக நான் பேசும்போது சொன்னேன் இது செல்லடிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அரசியல் சட்டத்தின் மீது பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டு அதை எதிர்ப்பது என்பது வெளிப்படையாகத்தால் படிச்சென்று தெரியும் ஆனால் அனைத்து அழிப்பதை போல அதற்கு பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சொன்னால் தத்துவத்தில நடைமுறையில அதற்கு நேர் விரோதமான சட்டங்கள் விரோதமான அமைப்புகள் நடைமுறைகள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை உணர வேண்டும் அதுதான் இப்போது இருக்கிறது அதுதான் மிகப்பெரிய ஆபத்து நேரடியான கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரிந்த எதிரியாக இருந்தால் எதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் உள்ளே நுழைந்ததை போலத்தான் இப்போது ஜனநாயகத்திலும் அந்த கிருமிகள் நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றன அதுதான் மிக முக்கியம் அது விரிவாக பிரச்சனைப்படலாம் உங்க பிஸி ஷெடியூல்ல இங்க கூட வந்து இந்த நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி நிறைய கருத்துக்களை சொல்லிருக்கீங்க ஆஹ் என் சார்பாகவும் எங்க இன்ஸ்டியூஷன் சார்பாகவும் இங்க இருக்க அத்தனை பார்ட்டிசிபன் சார்பாகவும் நன்றிங்க ஐயா மிக மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நன்றிங்க The pressure is mine. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. <laughs>